August 5, 2019, Jammu and Kashmir state or special status cancel ID or state rent union territory period. This is the end of the president. We will go to the end of the president. But we will see the date of the president. We will go to the end of the president. We will go to the end of the president. We will go to the end of the president. We will go to the end of the president. The Home Minister has been appointed. He has confirmed it. But the Raja Sabha is not a majority. In 2020 or 2021, the majority may be done. That's why we expect it. But that issue is now done. The plan is a lot of years. But that date is now done. Who is the last one week? It is now done. Why do we miss this date? Why do we miss this date? Why do we miss this date? இந்த டேட்ட மிஸ் பண்ணிட்டோனா வேற எந்த டேட்லயும் பண்ண முடியாம போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோல பாப்போம் அப்படி ஒரு முக்கியமான டைம் இது அது ஏன்னு இப்போ ரீசெண்டா நடந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்தாவே நமக்கு புரிஞ்சிடும் பட் வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் என்னன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்தியாவோட ஒரு ஸ்டேட் பட் வித் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ரெண்டாவது ஃபேக்ட் காஷ்மீர் வந்து பாகிஸ்தானோட டெரிட்டரின்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் கிளைம் பண்ணுது Plus, more over 1947 நடந்த வாரில் பாதி காஷ்மீர் அவங்க ஆக்கியுபை பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதனால இப்போ காஷ்மீர் பிரச்சனை பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனையா இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ மூணாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா ட்ரம்ப் வந்து இப்போ ரீசெண்டா சொல்றாரு காஷ்மீர் பிரச்சனையை வந்து நான் வந்து உங்க ரெண்டு பேருக்கு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நல்ல வந்து நான் வந்து மீடியேட் பண்றேன் அதுக்கு எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எடுக்க நான் ரெடின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அமெரிக்கா உள்ள வருது நாலாவது வந்து பிரச்சனை வந்து சைனா சைனாவோட கதையே வேற சைனா என்ன சொல்லுதுன்னா காஷ்மீர் இந்தியாதும் கிடையாது பாகிஸ்தானும் கிடையாது அது சைனாவோட டெரிட்டரி அதுக்கு பேர் அக்சாய் சின்னு அதனால அது சைனாக்குதான் சொந்தம்னு சொல்லிட்டு இப்போ சைனா வந்து காஷ்மீருக்கு சொந்தம் கொண்டாடுது இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் யூஎஸ் ஆர்மிக்கும் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்க டாலிபான்ஸ்க்கும் நடக்கிற பிரச்சனை ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்க டாலிபான்ஸ் டெரரிஸ்ட அழிக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ் ஆர்மி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்தது ஆம புகுந்த வீடும் அமெரிக்கா புகுந்த நாடும் விலங்கவே விலகாதுன்ற மாதிரி இப்ப ஆப்கானிஸ்தானை டோட்டலா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு கடைசியா சண்டை போட வந்த டாலிபான் கிட்டயே சமாதானம் பேசிட்டு யூஎஸ் ட்ரூப்ப வித்ரா பண்றதுக்கு அமெரிக்கா வந்து முடிவு பண்ணிருச்சு சோ இப்போ என்னன்னா ஈரான் ஈராக் சிரியா ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்த நாட் மத்த நாட்டு விஷயத்துல மூக்கு நுழைக்கிற அமெரிக்காவோட அடுத்த டார்கெட் வந்து காஷ்மீர் தான் இது ஏன்னு சொல்லிட்டு நான் தேர்ட் பாயிண்ட்ல சொல்றேன் இப்படி யூஎஸ் ஆர்மி ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வெளியே போறதுல ஒரு சின்ன ரிஸ்க் இருக்கு பாதி ட்ரூப் போயிட்டு மீதி ட்ரூப் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கும் போது அவங்க ஈஸி அவங்கள ஈஸியா அட்டாக் பண்றதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதனால இப்போ என்னன்னா பாகிஸ்தான் ஆர்மி யூஎஸ் ஆர்மிக்கு ஒரு கவர் ப்ரொடெக்ஷன் தருது அதாவது யூஎஸ் ஆர்மி ஃபுல்லா வெளியே போற வரைக்கும் பாகிஸ்தான் ஆர்மி வந்து யூஎஸ் ஆர்மிக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தராங்க இது வந்து ரெண்டாவது விஷயம் பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிற யூஎஸ் ஆர்மிக்கு ப்ரொடெக்ஷன் தருது இப்போ ஏன் யூஎஸ் வந்து காஷ்மீர் விஷயத்துல தலையிடும்னா நம்ம நம்ம அதுக்கு அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் அமெரிக்கா இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப்பையும் பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் ஒரு லாஸ்ட் ரீசன்ட் இயரா இந்தியாக்கும் அமெரிக்காக்கும் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல தான் இருக்கு பட் ஆனா டிப்ளமேட்டிக்கா நிறைய வார்ஸ் நடந்துட்டே தான் இருக்கு அதுல முக்கியமா சொல்ல போனா ரீசெண்டா நடந்த எல்லா வாரிலயும் இந்தியா கிட்ட அமெரிக்கா வந்து தோத்துதான் போயிருக்கு அது ஏன்னு சொல்லிட்டு நாலு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலே நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஆயில் ட்ரேட் வித் ஈரான் என்னன்னா இந்தியா வந்து ஒரு லாஸ்ட் போர் இயர்ஸா ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி பெட்ரோலியம் வந்து ஈரான் கிட்ட இருந்து தான் வாங்கிட்டு இருந்தது அதுவும் இந்தியன் ருபி பே பண்ணிட்டு தான் வாங்கிட்டு இருந்தது இப்போ ஜென்ரலா வேர்ல்ட்ல எந்த ஒரு ட்ரேட் எந்த நாட்டுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு ட்ரேட் பண்ணாலுமே அவங்க வந்து டாலர் யூஸ் பண்ணி தான் ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா கொண்டு வந்த ஒரு ரூல் டாலர் வந்து ஒரு குளோபல் கரன்சியா இருக்கிற வரைக்கும் தான் அமெரிக்காவால ஒரு சூப்பர் பவரா இருக்க முடியும்ன்ற நிலைமை இப்போ வந்து இந்தியா என்ன பண்ணுது நாலு வருஷமா ஈரான் கிட்ட இந்தியன் ருபி மூலமா ஆயில் வாங்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ஓபெக் ஓபெக் கண்ட்ரிஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆப் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்டிங் கண்ட்ரிஸ் விட ஈரான் கிட்ட வந்து நமக்கு வந்து ரேட் கம்மி சோ அதனால நம்ம டைரக்டா ஈரான் கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்கோம் பிளஸ் யூஎஸ் வந்து நிறைய தடவை வான் பண்ணிடுச்சு இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் பேன் கூட நாங்க இம்போஸ் பண்ணுவோம் நீங்க ஈரான் கிட்ட ஆயில் வாங்குறத நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு 
ஆனா லைக் இந்தியா வந்து அதை வாங்குறத நிறுத்தவே இல்லை ரொம்ப நாளா நிறுத்தவே இல்லை கடைசியில வந்து யூஎஸ் வந்து ஒரு இந்தியா இன்க்ளூடிங் ஒரு சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு மறுபடியும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டெட்லைன் கொடுத்தது இந்த டெட்லைன்குள்ள நீங்க வாங்குறத நிறுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இந்த மேல தான் லாஸ்டா இந்த மேல தான் வந்து இந்தியா வந்து ஈரான் கிட்ட ஆயில் வாங்குறத நிறுத்திது முதல்ல இதுல இருந்தே இந்த ட்ரேட்ல இருந்தே அமெரிக்காக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு சின்ன வரசல் பரசல் போயிட்டே தான் இருந்தது அடுத்து வந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் பிரச்சனை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஒரு ரஷ்யாவோட ஒரு டிஃபென்ஸ் மிசைல் இந்தியா வந்து இந்த மிசைல் வாங்குறதுக்காக ரஷ்யா கூட ஒரு டீல் சைன் பண்ணிருந்தது அமெரிக்கா ஆல்ரெடி என்ன சொல்லி இருந்ததுன்னா ரஷ்யா கூட யார் டிஃபென்ஸ் டீல் சைன் பண்ணாலும் நாங்க அவங்கள அவங்க மேல எக்கனாமிக் பேன் வந்து இம்போஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தது பட் இந்தியா இதை வாங்கும் போது அமெரிக்கா வந்து வான் பண்ணிச்சு பட் ஆனா இந்தியா அதை கண்டுக்காம டீல் சைன் பண்ணிடுச்சு இது வந்து முக்கியமா அமெரிக்காவோட முக்கியமா ட்ரம்போட ஒரு டிப்ளமேட்டிக் டிஃபீட்னே சொல்லலாம் அடுத்ததான் வந்து இ காமர்ஸ் பாலிசி இந்தியா வந்து இப்போ ரீசெண்டா இ காமர்ஸ்ல ஒரு சில பாலிசி சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தது அதுபடி என்னன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்டுமே வந்து மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு மேல ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வந்து விற்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இப்போ புதுசா ஒரு ரெட்மி போன் லான்ச் ஆகுதுன்னா அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் இல்ல அமேசான்லயோ இல்ல பிளிப்கார்ட்லயோ விற்க முடியும் மீதி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ட நம்ம வேற மார்க்கெட் பிளேஸ்ல அதாவது ஆஃப்லைன் ஷோர்ஸ்லயோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு வெப்சைட்லயோ அந்த மாதிரிதான் கொண்டு போய் விற்க முடியும் இது என்னன்னா லோக்கல் செல்லர்ஸ்க்கும் பயர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாத்தோம்னா அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்க ஓன் ப்ராடக்ட வந்து ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் விற்க கூடாது அவங்க ஷேர் ஹோல்டு பண்ணி இருக்கிற ப்ராடக்ட விற்க கூடாது அப்புறம் வந்துட்டு பிளஸ் ஒரு ஒரு சில பர்டிகுலர் கஸ்டமருக்காக வந்து பிரைம் பெனிஃபிட் இல்ல வந்து ஒரு சில எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தரக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கொண்டு வந்தது இப்போ வந்து அமேசான் வந்து ஒரு யூஎஸ் கம்பெனி அடுத்தது இப்ப பிளிப்கார்ட்ட வாங்கியிருக்கிற வால்மார்ட் சிக்ஸ்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிற வால்மார்ட்டும் ஒரு யூஎஸ் கம்பெனி இந்த பாலிசி வந்து அந்த ரெண்டு கம்பெனிக்குமே ரொம்ப லாஸா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால வந்து அவங்க யூஎஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லி யூஎஸ் கவர்மெண்ட் இந்தியா கிட்ட வந்து இந்த பாலிசி கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுது பட் ஆனா இந்தியா கண்டுக்கல இந்த பாலிசி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுச்சு பட் ஆனா இந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து டெட்லைன் கொடுத்துருக்கு சோ இந்த பாலிசி வந்து இந்த யூஎஸ் கம்பெனிக்கு லாஸா இருக்கும் அடுத்தது வந்து டாரிஃப் இப்போ நம்ம ரீசெண்டா பாத்தோம்னா ட்ரம்ப் ஒரு மூணு ட்வீட் வரிசையா போட்டிருப்பாரு அதாவது என்னன்னா இந்தியா வந்து டேரிஃப கம்மி பண்ணணும் இந்தியா வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப டேரிஃப் அதிகமா சார்ஜ் பண்றாங்க யூஎஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையா போட்டிருப்பாரு டாரிஃப் இப்படினா என்னன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம்னா அது வந்து அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்பெஷல் டாக்ஸ் மாதிரி ஏன் ஏன்னா இல்ல லோக்கல் ப்ராடக்ட வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக நம்ம ஃபாரின் ப்ராடக்ட் மேல நம்ம ஒரு டாக்ஸ் மாதிரி லெவி பண்றோம் இப்ப வந்து இந்தியன் ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஎஸ் லெவி பண்ற டாரிஃபோட இந்தியா வந்து யூஎஸ் ப்ராடக்ட் மேல போடுற டாரிஃப் வந்து லைக் நியர்லி ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்தியா வந்து இது அன்ஃபேரா இருக்கு அதனால இந்த டாரிஃப் வந்து இந்தியா கம்மி பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப் வந்து சொல்லியிருந்தாரு சொன்னது மட்டும் இல்லாம இப்போ ரீசெண்டா நடக்கிற ஜி டுவெண்டி சம்மிட்ல நான் வந்து நேர் நான் நேராவே மோடியை பார்த்து இத சொல்ல போறேன் இந்தியா வந்து டாரிஃப் கம்மி பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு பட் ஆனா இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சும் என்ன ஆனும் சரி இந்தியா வந்து இந்த டாரிஃப் வந்து கம்மி பண்ணவும் இல்ல சேஞ்ச் பண்ணவும் இல்ல இது வந்து யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கிற ஒரு ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ ஒரு லைக் ஒரு கசப்பா தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கு இந்த விஷயமும் யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும் இல்ல யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்குமே ஒரு சின்ன ட்ரேட் வார் நடந்துட்டே தான் இருக்கு என்னதான் ரெண்டு கண்ட்ரிக்குள்ள நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன ட்ரேட் வார் ரொம்ப நாளாவே இருந்துட்டு தான் இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் யூஎஸ்க்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பாப்போம் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் யூஎஸ் ஆர்மி வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வித்ரா பண்றதுக்கு பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஹெல்ப் பண்ணுது இப்ப வந்து ரீசெண்டா லாஸ்ட் வீக்ல பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் இம்ரான் கான் வந்து யூஎஸ்க்கு த்
லாஸ்ட் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட் என்னன்னா காஷ்மீர் வந்து ஒரு பைலேட்ரல் இஷ்யூ இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கிற இஷ்யூ அந்த இஷ்யூல மூணாவதா எந்த கண்ட்ரியும் எங்களுக்கு தேவையில்ல அப்படின்னு அவங்க தெளிவா இருந்தாங்க இப்போ மோடியோட ஸ்டாண்ட் என்னன்னா காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவோட உள்நாட்டு இஷ்யூ அது எந்த நாடுமே உள்ள வர தேவையில்லை இன்க்ளூடிங் பாகிஸ்தான் அண்ட் எஸ்பெஷலி பாகிஸ்தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்தியா வந்து இதை டோட்டலா அப்போஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி நாங்க வந்து எந்த ரெக்வஸ்டும் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா யூஎஸ்ல மினிஸ்டர் ரேங்க்ல இருக்க அபிஷியல் வந்து மறுபடியும் சொல்றாரு ட்ரம்ப் வந்து தெரியாம போட்டுட்டாரு நான் வந்து அதுக்கு அப்பாலஜைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்தியா வந்து அந்த மாதிரி எந்த ரெக்வஸ்டும் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ட்ரம்ப் வந்து பொய் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி இந்தியா வந்து காஷ்மீர் இஷ்யூ ரிசால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவை இன்வைட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு யாருக்காக சொல்லியிருக்காருன்னா கண்டிப்பா பாகிஸ்தானுக்காக தான் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பாகிஸ்தான் எக்கானமி டோட்டலா கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் நடத்த கூட பணம் இல்ல சொல்ல போனா நாடே வந்து திவால் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லலாம் இந்த டைம்ல தான் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் வந்து ஐஎம்எஃப் சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஃபண்ட் தரேன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு ஆக்சுவலா இதுல சர்ப்ரைஸ் என்னன்னா ஏற்கனவே வாங்கின ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி ஃபண்ட் வாங்கிட்டு பாகிஸ்தானால ரீபே கூட பண்ண முடியல அதனால ஐஎம்எஃப் வந்து தரவே தராதுன்னா இருந்தது பட் இப்ப வந்து நடுவுல வந்து யூஎஸ் வந்து இன்டர்பியர் பண்ணி இந்த மாதிரி பாகிஸ்தானுக்கு ஃபண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்கு ஐஎம்எஃப் மூலமா அப்படின்னு தான் வந்து ஜெனரலா ஒரு தாட் இருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கிற ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன்னு அமெரிக்கா இன்னொன்னு சைனா சோ பாகிஸ்தானுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு முன்வர ரெண்டு பேர் இவங்க மட்டும்தான் சோ அப்படி இருக்கும்போது பாகிஸ்தானுக்கும் யூஎஸ்க்கும் இப்போ இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்மூத்தா இருக்குன்னு பாக்குறோம் அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் வெளியே எப்படி தெரிஞ்சாலும் உள்ள அவ்வளோ ஸ்மூத்தா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் இதே தான் சைனாக்கும் பட் ஆனா இவங்க இந்த ரெண்டு பேர் பாகிஸ்தானுக்காக எப்பவுமே வர இந்த ரெண்டு பேரு முக்கியமா காஷ்மீர் பிரச்சனைக்காக வரணும் நினைக்கிற இந்த ரெண்டு பேரு இந்த தடவை வரமாட்டாங்க அங்கதான் கதையே இருக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்ப ஸ்வீட்டா ஒரு நாலு பாயிண்ட்ல சொல்லிடுறேன் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் சுத்தமா ஆகவே ஆகாது எந்த விஷயத்துலயும் ஆகாது ஏன்னா குரோயிங் எக்கனாமிஸ் ஃபாஸ்டா வளர்ற எக்கனாமி ஒண்ணு சைனா இன்னொன்று இந்தியா சைனா இந்தியாவோட முன்னாடி தான் இருக்கு பட் ஆனா ஃபியூச்சர்ல ஒரு சூப்பர் பவர்னா அது சைனாக்கும் இந்தியாக்கான ஒரு காம்படிஷன் தான் அதாவது சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஆகவே ஆகாது இவன் சொல்ல போனா இந்த பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ்ல இருந்து காஷ்மீர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் டிபெட் பிரச்சனை சுத்தமா ஆகவே ஆகாது இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டா நடந்த விஷயம் எல்லாமே என்எஸ்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு இந்தியா அதுல வந்து டோட்டலா லைக் ஃபார்ட்டி எயிட் கண்ட்ரிஸ் இந்தியா வந்து எப்படின்னா நியூக்ளியர் பவர் வச்சிருந்தாலுமே அபிஷியலா அதை வேற எந்த பர்பஸ்க்காகவும் டிஃபென்சிவ் பர்பஸ்க்காக வேற எந்த பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா லைக் அது பேன் மாதிரி ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் அந்த குரூப்ல இருக்க கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் நியூக்ளியர் பவரை வேற எந்த பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இந்தியா வந்து அப்புறம் டிப்ளமேட்டிக்கா எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி லைக் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சப்மிட் அட்டன் பண்ணிட்டு ரெக்வஸ்ட் வைக்கும் போது லைக் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரிஸும் ஒத்துக்கிறாங்க ஃபார்ட்டி எயிட்ல ஃபார்ட்டி செவன் கண்ட்ரிஸ்க்கும் ஓகே சொல்லுது எக்ஸப்ட் சைனா சோ அதனால இந்தியாவோட ஆஃபரை வந்து அவங்க வித்ரா பண்ணிடுறாங்க லைக் எப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரிஸும் ஓகே சொன்னாதான் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு மெம்பர் கண்ட்ரி வந்து அப்போஸ் பண்ணாலும் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதுல இருந்தே நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் சைனாக்கும் இந்தியாக்கும் ஆகவே ஆகாது சோ அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது யூஎன்எஸ்சி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் யூஎன்ஓலயே முக்கியமா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது செக்யூரிட்டி கவுன்சில் தான் சோ இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல லைக் பிப்டீன் கண்ட்ரிஸ் வந்து பர்மனன்ட் மெம்பரா இருப்பாங்க மீதி கண்ட்ரிஸ் வந்து டெம்பரவரியா டூ இயர்ஸ் பீரியடுக்கு டெம்பரவரி மெம்பர்ஸா இருப்பாங்
இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் என்ன இது ஆகும்போது எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க எக்ஸப்ட் சைனா இதுலயும் சைனா மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு அப்போஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால அந்த இந்தியாவில் யூஎன்எஸ்சிலையும் ஜாயின் பண்ண முடியல மூணாவது வந்து யூஎன்ஓ இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இங்க வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் தான் பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் பட் இங்கேயும் வந்து இந்தியா வந்து பர்மனன்ட் மெம்பரை ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கு விஷயம் இருக்கு பட் அது சான்ஸே இல்லை சைனா வந்து அது ஸ்டார்டிங்ல அது ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இந்தியா ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு முக்கியமான தடை வந்து அது சைனா தான் ஸோ இப்படி இருக்கிற சைனா வந்து ரீசெண்டா லாஸ்ட் லாஸ்ட் போர்த் விஷயம் என்னன்னா டிக்ளரேஷன் ஆஃப் மசூத் அசாத் அஸ் இன்டர்நேஷனல் டெரரிஸ்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டா புல்வாமா அட்டாக் வந்து நடந்ததுல லைக் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து கீழ் பண்ணதுக்கு அது முக்கியமா மூல காரணமா இருந்தது ஜெய்ஷி முகமத் அப்படின்ற ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப்போட லீடர் வந்து மசூத் அசாத் ஸோ இந்தியா வந்து சொல்லிச்சு இந்த மாதிரி லைக் ரொம்ப நாளாவே ரெக்வஸ்ட் இருந்தது இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி மசூத் அசாத்தை வந்து இன்டர்நேஷனல் டெரரிஸ்டா டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த வந்து இந்த தீர்மானம் இப்போ யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து பிரான்ஸ் கூட வந்தப்போ பாகிஸ்தான் தவிர ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே வந்து இந்தியாவுக்கு ஃபேவரா ஓட் பண்ணியிருக்கு இன்க்ளூடிங் சைனா சைனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவுக்கு ஃபேவரா அதுவும் பாகிஸ்தானுக்கு அகைன்ஸ்டா ஒரு தீர்மானத்துக்கு ஓட் பண்ணுதுன்னா அது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ல இது யூடர்ன் எடுத்த மாதிரி இந்த ஒரு விஷயம் அமைஞ்சிருக்கு சைனாவும் பாகிஸ்தானோட ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பேசவே வேணாம் பாகிஸ்தான எக்கனாமி இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணமே சைனாவோட சப்போர்ட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தான் ஸோ இப்படி இருக்கிற சைனா காஷ்மீர் அக்காய்ச்சின்னு சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சைனா இது வரைக்கும் காஷ்மீர் பிரச்சனையை பத்தி வாய திறக்கவே இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லவே இல்லை சொல்லவும் சொல்லாது வரவும் வராது அதுக்கு வந்து முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா ஹாங்காங் ஹாங்காங்ல நடக்கிற ப்ரொட்டஸ்ட் ஹாங்காங்ல இப்போ ரீசெண்டா ஒன் மந்தா ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்டே நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஹாங்காங் என்னன்னா ஹாங்காங் வந்து ஒரு தனி கண்ட்ரியா இருந்து இப்போ வந்து சைனாவோட மெர்ஜ் ஆயிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாதிரியே தான் சைனாவோட ஒரு பார்ட் தான் பட் ஆனா அது அது வந்து ஒரு டோட்டலா அட்டானமஸ் ரீஜன் அது ஃபுல்லாமே அவங்க தான் கவர்ன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற ஹாங்காங்ல இப்போ புதுசா சைனா வந்து ஒரு ரூல் கொண்டு வருது அதாவது என்னன்னா ஹாங்காங்ல இருக்கிற கிரிமினல்ஸ வந்து சைனாக்கு வந்து நாடு கடத்துறதுக்கு ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்றாங்க இன்னும் அது பாஸே ஆகல அதுக்கு முன்னாடியே ஹாங்காங்ல வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பெருசா ப்ரொட்டஸ்ட் வெடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி சைனா வந்து ஹாங்காங்க வந்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர பாக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்ல அவங்க வித்ரா பண்றேன்னு சொல்லியுமே ப்ரொட்டஸ்ட் இன்னும் அடங்கல ஒரு மாசமா பெரிய லெவல்ல ப்ரொட்டஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு இத்தனை எல்லாருமே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ ஹாங்காங்க வந்து இவ்வளவு சிவியாரிட்டி இருக்கு இப்ப நம்ம ஹாங்காங் காஷ்மீர் ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி பாக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ஹாங்காங் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து இன்னும் தீவிரமா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள வராட்டியும் இந்தியன் ஸ்டேட் தான்ற ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கு பட் ஹாங்காங் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஏற்கனவே அது தனி கண்ட்ரியா இருந்தது சோ அதுவும் இல்லாம ஹாங்காங் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இப்போ எப்படின்னா நியூயார்க் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் விட ஹாங்காங்ல வந்து கேபிட்டல் காஸ்ட் வந்து அதிகம் அதாவது அங்க நம்ம லிவிங் ஸ்பேஸ் ரெண்டல் ஸ்பேஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கிறதே வேர்ல்டே காஸ்ட்லியான இடம் அதுதான் முக்கியமா அதுவும் இல்லாம ஒரு பினான்சியல் சென்டரும் கூட அதாவது வெஸ்ட் தவிர்த்து பார்த்தா ஒரு முக்கியமான பினான்சியல் சென்டர் வந்து ஹாங்காங் தான் சோ இப்போ சப்போஸ் சைனா வந்து இந்த மாதிரி காஷ்மீர் பிரச்சனைய பத்தி பேசுச்சுன்னா இந்தியா உடனே ஹாங்காங் பிரச்சனைய பத்தி பேசும் ஹாங்காங் பத்தி பேசுனா அது டோட்டலா அது சிவியரா மாறிடும் சைனாக்கு எதிராவே மாறிடும் ஏன்னா ஹாங்காங்கையும் காஷ்மீரையும் கம்பேர் பண்ணா காஷ்மீர் அவ்வளவு சிவியரான பிரச்சனை கிடையாது ஹாங்காங் இப்போ கரண்டா அவ்வளவு சிவியரான பிரச்சனை ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க சோ அது மட்டும் இல்ல ஹாங்காங் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது டாய்வானும் சேர்த்து ஆகும் டாய்வான் ஏன் அப்படின்னா இங்கதான் யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும் நடக்கிற ட்ரேட் வாரே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி
முதல்ல வந்து அதை மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அதை அக்னாலஜ் பண்ணணும் ஓகே நான் ஒன்னு கண்ட்ரின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்னாலஜ் பண்ணணும் இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து என்ன நானே நானே ஒரு தனி கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மிட் டென் குரூப் வச்சு நான் இந்த மாதிரி சொல்றேன்னா அதை யாருமே அக்செப்ட் பண்ணலன்னா அது நான் ஒரு கண்ட்ரியாவே யாருக்கும் தெரிய மாட்டேன் இதே மாதிரிதான் டிபட்ல ஆச்சு டிபட் வந்து ஒரு தனி கண்ட்ரியா தான் இருந்தது பட் ஆனா சைனா வந்து அதை கிளைம் பண்ணிச்சு இந்தியா தவிர பெரிய பெரிய மற்ற பெரிய கண்ட்ரிஸ் யாருமே வந்து டிபட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல அதனால இப்போ டிபட் வந்து சைனாவோட ஒரு ரீஜன் ஒரு டெரிட்டரி ஆயிடுச்சு சோ இதே இதே மாதிரிதான் டைவானியும் சைனா வந்து அக்வயர் பண்ணிச்சு இப்போ யூஎஸ்க்கு வந்துட்டு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன இதே மாதிரி சைனா கூடயும் டாரிஃப் வார் நிறைய இருந்தது அதுவும் இல்லாம யூஎஸ் வந்து டோட்டலா வந்து டிபெண்ட் ஆன் சைனா ஆன் மெனி திங்ஸ் ஸோ அதனால தான் ட்ரம்ப் கூட இப்போ சொன்னப்போ லைக் ஐஃபோன்ஸ் வந்து சைனாவில் மேக் பண்ணாமல் அமெரிக்காலே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணப்போ ஆப்பிளே உடனே நோ சொல்லிடுச்சு அமெரிக்கன் எக்கானமி அவ்வளோ சைனா டிபெண்டாகவே இருக்கு ஸோ அதனால ட்ரம்ப்புக்கு அது பிடிக்கல ஸோ அவங்க வந்து அதுவும் இல்லாமல் சவுத் சைனா சில இதே சைனா இதே வேலை தான் பண்ணிட்டு இருந்தது லைக் அவங்க டெரிட்டரியை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ் வந்து அவங்க நேவி ஷிப்ப வந்து சவுத் சைனா சீல வந்து பார்க் பண்ணாங்க அப்புறம் சைனா வந்து அதை பிளாக் பண்ணிச்சு அவங்க தான் ஒரு பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சது அப்புறம் சைனா அப்புறம் இவங்க வந்து ஹூவாவே எல்லாமே பேன் பண்ணாங்க யூஎஸ்ல அப்புறம் சைனா ஆல்ரெடி அவங்க ஆல்ரெடியே கூகுள் ஃபேஸ்புக் இந்த எல்லா ப்ராடக்டும் ஆல்ரெடி அவங்க பேண்ட் இனிமே வந்து யூஎஸ் ப்ராடக்ட் நிறைய ப்ராடக்ட் எல்லாம் அவங்க பேன் பண்ணாங்க இப்படியே வந்து சண்டை போயிட்டே தான் இருந்தது அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து டைவான் தான் இப்போ யூஎஸ் வந்து டைவான உண்மையிலே ஒரு சைனாவோட ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல அவங்க வந்து டைவான ஒரு தனி கண்ட்ரியா இருக்கணும்னு தான் அவங்க ட்ரை பண்றாங்க சைனா வந்து அது வந்து யூஎஸோட சண்டை போடுது இந்த மாதிரி டைவான் வந்து எங்க உள்நாட்டு பிரச்சனை அதுல வந்து நீங்க தலையிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரி சைனாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை நிறைய டெரிட்டரியில இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இப்ப சப்போஸ் சைனா வந்து வாய திறந்ததுன்னா இப்போ வந்து காஷ்மீர் பிரச்சனையை பத்தி இல்ல யுனைடெட் நேஷன்ஸ்லயோ இல்ல எங்கயோ இந்தியா உடனே ஹாங்காங் பத்தி பேசும் அமெரிக்கா உடனே டைவான் பத்தி பேசும் இந்தியா வந்து டிபட் டிபட்டையும் சேர்த்து பேசும் இப்போ சைனா வாய திறந்தாவே ஹாங்காங் டிபட்டு டைவான் மூணுமே கையை விட்டு போயிடும் சோ இப்போ இது வரைக்கும் சைனா வந்து எதுவுமே பேசல இனியும் அது பேசாது பேசுனா அதுக்குதான் சைனாக்கு தான் ரொம்ப டேமேஜ் இருக்கும் சோ அதனால சைனா வந்து இப்போதைக்கு இந்த டைம்ல இந்த டைம்ல காஷ்மீர் பிரச்சனையா அது ஹாங்காங் பிரச்சனை முடியற வரைக்கும் காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு சைனா வரவே வராது சோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டைம்ல ஏன் வந்து பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது அமெரிக்காவும் வராது வராதுன்னா அதுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் இருக்கு நவம்பர் ஸ்டார்டிங்ல வந்து அமெரிக்கால பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன் இருக்கு சோ இப்போ ட்ரம்ப் தான் வந்து நிக்க போறாரு அவர் ஆல்ரெடி வந்து அவரு ஜெயிப்பாரா மாட்டாரன்றதே டவுட் தான் ஏன்னா லாஸ்ட் டைமே அவரு ஓட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹிலாரியோட கம்மியா தான் வாங்கியிருந்தாரு பட் அவங்க சிஸ்டம் வேற அவங்க எலக்ட்ரல் காலேஜ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு அவர் வின் பண்ணிட்டாரு இந்த தடவை ட்ரம்ப் மேல ஒரு நிறைய நெகட்டிவ் ரிமார்க்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதனால அவர் ஜெயிக்கிறது ஓரளவுக்கு டவுட்டான விஷயம் தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இன்னும் மூணு மாசம் தான் இருக்கு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஸ்டார்டிங்லேயே அங்கே எலெக்ஷன் வந்துடும் இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்கு இந்த த்ரீ மந்த்ஸ்ல ட்ரம்ப் வந்து டோட்டலா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவர் வின் பண்ண தான் பாப்பாரு சோ ஆல்ரெடி வந்து ட்ரம்ப் வந்து டிப்ளமேட்டிக்கா நிறைய விஷயத்துல தோத்துட்டாரு லைக் இந்தியா கூட இருக்கிற ஒரு ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் ஆகட்டும் சைனா கூட இருக்கிற ஒரு ட்ரேட் வார் ஆகட்டும் முன்னாடி எல்லாம் அமெரிக்கா சொன்ன எல்லாரும் கேப்பாங்கன்ற நிலமை மாதிரி இப்போ டிப்ளமேட்டிக்கா அமே ட்ரம்ப் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஒரு தோட் தோத்துட்டு தான் இருக்காரு சோ இந்த டைம்ல வந்து இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கிற கிராப்ல வந்து அவர் வந்து காஷ்மீர் மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனையில வந்து அவர் இன்வால்வ் ஆகிறது வந்து டவுட் ஆன ஒரு விஷயம் தான் சப்போஸ் இன்வால்வ் ஆனாலுமே அது ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் இருக்கு சப்போஸ் இது வந்து அமெரிக்காவுக்கு டிப்ளமேட்டிக்கா ஏதாவது டேமேஜ் ஏதாவது ஒன்று வந்தா அது ட்ரம்ப்போட விக்டரிய டைரக்டா அஃபெக்ட் பண்ணும் டோட்டலா ஒரு பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாம போயிடும் இங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன கொலர்படி மட்டும் அமெரிக்காவுக்கு நடந்தா ட்ரம்ப் வந்து எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க மாட்டாரு சோ வந்து
சப்போஸ் தலைட்டா என்னன்னு தெரியல பட் இந்த டைம் வந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ஃபேவரான டைம் ஏன்னா பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கிற ஒரே சப்போர்ட் ரெண்டே சப்போர்ட் வந்து ஒன்னு யூஎஸ்ஏ இன்னொன்று வந்து சைனா இப்போ ரெண்டு பேருமே வேற வேற டைரக்ஷன்ல வேற வேற பிரச்சனைய முக்கியமான பிரச்சனை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டைம்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் வரமாட்டாங்க ஸோ இன்னி வரைக்கும் இப்போ வந்த நியூஸ் வரைக்கும் லைக் பாகிஸ்தான் மட்டும்தான் இந்த காஷ்மீருக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ரிமூவ் பண்ணதுக்கு காஷ்மீர் பாகிஸ்தான் மட்டும்தான் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு வேற யாரும் எதுவுமே சொல்லவும் இல்லை ஸோ இந்த டைம் மேபி இந்த டைம் வந்து இந்தியாவே ஆன்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காது பட் இதுவா அதுவா அமைஞ்ச டைம் ஸோ அவங்க கரெக்டா என்னதான் அவசரப்பட்டு பண்ணாலுமே இது ஒரு கரெக்டான டைம்ல யாருமே அப்போஸ் பண்ணாம முக்கியமா வேர்ல்ட்ல பெரிய ரெண்டு சூப்பர் பவர்ஸ் அப்போஸ் பண்ணாம கரெக்டா காஷ்மீர் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள கொண்டு வந்தது உண்மையிலே ஒரு பெரிய விஷயம் பிளஸ் அதுவும் நல்ல டைம் இந்த டைம் விட்டா வேற எந்த டைமும் சான்ஸ் கிடைக்கல சப்போஸ் இப்ப ட்ரம்ப் வந்து ஜெயிச்சிருந்தாலுமே அவர் வந்து சரி ஓகே இந்த விஷயத்த கையில எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு பட் அதே மாதிரி சைனா வந்து ஹாங்காங் பிரச்சனை முடிஞ்சாலும் கண்டிப்பா வந்து காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு வந்திருக்கும் சோ இப்படி இவங்க எல்லாம் வேற விஷயத்துல இருக்கிறனால இந்தியா கரெக்டா இந்த டைம்ல வந்து இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிருச்சு இதுதான் இதுதான் நான் வந்து ஃபீல் பண்றது ஏன் வந்து இந்த டைம்ல வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் வேற எந்த டைம்லயும் பண்ணலாம் மேபி நம்ம எந்த டைம்ல வேணாலும் பண்ணலாம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் வந்து பண்ணலாம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இருக்கு நான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல வந்து காஷ்மீர் இருக்கு ஆர்டிக் ஃபுல்லா இந்தியன் ரூல் கிட்ட கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம் இல்ல வந்து அமர்நாத் யாத்திரை முடிஞ்சோடனே பண்ணலாம் லைக் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இந்த மாதிரிதான் ஆச்சு அமர்நாத் யாத்திரையில வந்து டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடந்தது பட் ஆனா அந்த ரீசன்லயும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த யாத்திராவை கேன்சல் பண்ணல ஏன்னா ஒரு லைக் ஒன் 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 மந்த் தான் அந்த யாத்திரா இருக்கும் அந்த டைம்ல தான் மத்த டூரிஸ்ட் எல்லாருமே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு போவாங்க ஸோ அந்த டைம் அது ஒரு பிரிஸ்டீஜ் இஷ்யூ மாதிரி அதனால கவர்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணவே இல்லை இந்த தடவை யாத்திராவை கேன்சல் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க கண்டிப்பா வந்து இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லைக் ஒரு ஃப்ரீ பிளேஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டைம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க பண்றாங்க அடுத்தது இந்த டைம்ல கூட பண்ணிருக்கலாம் லைக் இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த்ல செப்டம்பர்ல எல்லாம் வந்து அங்க விண்டர் வந்துடும் பனி பனி புரிய ஆரம்பிச்சிடும் சோ அந்த டைம்ல பண்ணாலும் இந்த எந்த ஒரு ஆர்மி வந்து ஈஸியா டேக் ஓவர் பண்ணிடும் எந்த ஒரு போராட்டம் அந்த மாதிரி நடந்தாலுமே சோ அந்த மாதிரி டைம்ல கூட பண்ணலாம் பட் ஆனா ஆகஸ்ட் ஃபைவ் பண்றது அப்படின்னா இது முக்கியமான இந்த ரீசன் தான் அதுவும் இல்லாம இப்போ இஸ்ரேலும் வந்து லைக் அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் லைக் இஸ்ரேலும் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே அதுக்கு முன்னாடி நாள் ஆகஸ்ட் போர்த் சண்டே வந்து இது மாதிரி இந்தியாவும் இஸ்ரேலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி அவங்க வந்து விஷ் பண்ணிருந்தாங்க ஸோ இஸ்ரேலுக்கும் இதே மாதிரி பிரச்சனை இருந்துட்டே தான் இருக்கு லைக் அவங்களுக்கும் பாலஸ்டீனுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி லேண்ட் டிஸ்பியூட் ரொம்ப வருஷமாவே தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காஷ்மீர் ஸ்டான்ஸ்ல வந்து இஸ்ரேல் வந்து இந்தியாவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி சப்போர்ட் சப்போர்ட்டான கண்ட்ரிஸ்ல ஒரு ஹேண்ட்ல இருக்கும் போது யார் யாரெல்லாம் அப்போஸ் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து வேற விஷயத்துல பிஸியா இருக்கும் போது இந்த டைம்ல கரெக்டா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டிய ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி வேற எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் அண்ட் யூனிட்டி ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க சோ இதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம்